Done. Hi guys. Hello. Hi everyone. Hello everyone. How's everyone doing? कैसे हो सब लोग कहा हो सब लोग हाय गाइस हाय कृष्ण वेणी हाय शर्मिला हाय एबीसीडी रजनीश रॉकिंग इज कमिंग टू रॉक गाइस यहां पे देखो यहां पे कैमरा है ठीक है लेफ्ट साइड पे चैट बॉक्स है तो इफ आई एम लुकिंग हियर मींस आई एम लुकिंग एट द कैमरा दैट्स यू ठीक है इफ आई एम लुकिंग ऑन द लेफ्ट साइड उसका मतलब है मैं आपके चैट्स पढ़ रहा हूं ठीक है बेटा हाय समीर री फरहान ऑरेंज ऑरेंज भी हमारे पास वेरी गुड बेटा मैंगो बनाना ग्रेप सब ले आओ वाटरमेलन मस्क मेलन पपाया हाय गाइस हाय ज्योति हाय ओ माय गॉड बहुत सारे बच्चे आ गए हाय बेटा हेलो अभी ना एग्जाम सीजन चल रहा है ठीक है एग्जाम सीजन चल रहा है तो आज हम देखेंगे कि अपने आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें ठीक है बेटा एग्जाम्स आने वाले हैं मैंने देखा है कि यू नो प्री एग्जाम्स और एग्जाम्स दो दो एग्जाम हो रहे हैं तो गाइस तो यू शुड बी रेडी ठीक है आपको रेडी होना पड़ेगा कि कैसे लिखना है तो आंसर राइटिंग इज अ स्किल ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं क्लास में बताता हूँ ना तो बच्चों को भी लगता है ओ माई गॉड सर Exactly. हम आपको एक मार्क्स एक्स्ट्रा देते तो आई आई मेक देम टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को टीचर बना देता हूं और मैं बोलता हूं अगर मैंने ऐसा आंसर लिखा होता तो आप मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स देते हाँ जी बच्चों दोगे मुझे एक्स्ट्रा मार्क <laughs> हाँ जी बच्चे दोगे एक्स्ट्रा मार्क मेरे को हाँ जी विल यू बी द गुड टीचर है ना एक एक अच्छे टीचर होते थे जो सबको मार्क्स देते थे एक होते बुरे टीचर जो जो मार्क्स काट लेते थे है ना बेटा तो अच्छे टीचर <laughs> और बुरे टीचर दोनों मार्क्स कैसे देंगे तो वी वी डू दैट ठीक है तो क्योंकि आई फाइव गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को ठीक है लेट्स बिगिन द सेशन वंस है ना ये बेटा तो यस दिस इज मी ठीक है तो आई बिन टीचिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम ठीक है अब तो टाइम हो गया तो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यस सो यस गाइस दिस इज मी यस राइट दिस इज मी थोड़ा बहुत अब मैं सिमिलर हो गया हूं पहले तो लगता भी नहीं था यस कूल गाइस सो दिस इज कूल मी तो लेट्स बिगिन द सेशन ठीक है दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस दिस ठीक है सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट दिस इज यप लेट्स बिगिन द सेशन गाइस सो टुडे गाइस वी विल डिस्कस अबाउट The ninth का portion, the tenth का portion, ठीक है? We will do a combined thing, guys. Why? Because दोनों ninth and tenth both are gonna write the exams, ठीक है? तो yes, guys, ठीक है? तो we will see ninth and tenth का science portion, then we will see important topics, ठीक है? To focus in biology and उसके बाद हम general quiz देखेंगे bio का quiz, ठीक है, guys? तो let's start, ठीक है? तो यस गाइस तो गाइस जो हमारा प्लेटफॉर्म है हियर यू कैन चैट विद द टीचर एंड द स्टूडेंट यहां पे आप स्टूडेंट और टीचर से बात कर सकते हो अपने डाउट क्लियर कर सकते हो गाइस इंस्टेंटेनियसली एक एकेडमिक मेंटर हमारे साथ ट्वेंटी फोर सेवन रहते हैं ट्वेंटी फोर सेवन तो नहीं मतलब जब तक क्लास का ट्वेंटी फोर ठीक है जब तक क्लास चल रही होती है तो एक अकेडमिक मेंटर हमारे साथ रहते हैं कंटिन्यूसली जो कि आपके डाउट सॉल्व करते जाते हैं ठीक है क्वेश्चन आंसर पैनल में आज जो है हमारे यश सर ठीक है आपको आपके लिए मैं हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकता हूं अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओगे ना इस वेदांतु का ऐप डाउनलोड कर लो जल्दी से पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाओ वेदांतु का ऐप डाउनलोड कर लो ठीक है तो आप उस पर क्या कर सकते हो गाइस रियल टाइम परफॉर्मेंस के बेसिस पे है ना आपकी रैंकिंग भी होती है और गाइस इमेजिन हर क्लास के बाद आपकी रैंक होती है हर क्लास की आपकी रैंकिंग होती है और बेस्ड ऑन द अर्न पॉइंट आपको क्लास में रैंकिंग मिलती है और क्या आपको पता है जो मेरी क्लास में टॉप करता है उसको उसको अपनी मनपसंद का गाना बजाने का मौका ही मिलता है दे कैन प्ले अ सॉन्ग ऑफ देयर चॉइस इन द एंड ऑफ द क्लास जो सबसे ज्यादा स्कोर करता है पता है इतना मजा आता है हमारी क्लासेस में तो गाइस डेफिनेटली हमारा ऐप ज्वाइन करो पहले तो ठीक है डाउनलोड करो और आगे देखते हैं कितने बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन अभी हमारे पास फोर बच्चे देख रहे हैं गाइस सबके सब हिट द लाइक बटन पहले वीडियो को लाइक करो सारे के सारे बच्चे ये गाइस सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक करो और गाइस सब्सक्राइब करो जो भी नए बच्चे आए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग ओ माय गॉड नील गोयल हैज डोनेटेड सम मनी वेरी गुड बेटा नील थैंक यू तो या थैंक यू फॉर योर लव तो गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल दैट इज वेदांत टू नाइन्थ एंड टेंथ बहुत ही अमेजिंग चैनल है गाइस बहुत सारा कंटेंट डालते हैं हम इस पर ठीक है आगे चलते हैं गाइस क्या है आपकी पहली लाइव क्लास है टेल मी इन द चैट बॉक्स इज इज योर फर्स्ट लाइव क्लास कि आप पहले भी कर चुके हो हमारे साथ क्लास कर चुके हो क्या हां जी बच्चों 
क्या ये आपकी पहली क्लास है या आप पहले भी क्लास कर चुके हो हमारे साथ यस गाइस वेरी गुड बेटा अच्छा कुछ लोगों की पहली है कुछ लोगों की बाद में तो गाइस सबसे पहले मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं ठीक है मार्किंग स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट तो गाइस देखो होता क्या है ना 80 मार्क्स का आता है पूरा साइंस देखो इतना छोटू सा है एटी मार्क्स में फिजिक्स भी आती है केमिस्ट्री भी आती है बायोलॉजी भी आती है तो अप्रोक्सीमेटली गाइज मतलब ठीक है तो बहुत ही क्या 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 27, 28 गाइस हर सब्जेक्ट फिजिक्स 27 की केमिस्ट्री 27 की बायोलॉजी 28 की ऐसा वेरी करता रहता है ठीक है और गाइस 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल होते हैं तो टीचरों से लड़ाई नहीं करनी टीचर को कहना है यू आर वेरी गुड टीचर ठीक है तो यू शुड नॉट फाइट विद योर टीचर नहीं तो अंडा मिल जाएगा इनमें ठीक है तो टीचरों से लड़ाई नहीं करनी ठीक है यू जस्ट स्माइल वेन एवर दे उनको बस स्माइल करना है ठीक है बेटा तो यस तो टेस्ट असाइनमेंट बुक कंप्लीशन जर्नल्स प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे क्या होता है आपको स्कोर मिलता है ठीक है ट्वेंटी आपके स्कूल इंटरनल मार्क्स देते हैं ठीक है बेटा है ना बेटा राइट ठीक है तो ये ट्वेंटी मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है गाइस तो ट्राई टू गेट दिस एंटायर ट्वेंटी मार्क्स जनरली स्कूल में दे देते हैं ठीक है जनरली स्कूल के टीचर्स पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ठीक है कि आपको मार्क्स देने ही है तो वो आपके मार्क्स कम नहीं करते बट स्टिल तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो आपके स्कूल के टेस्ट होते हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए आप लोगों को ठीक है आगे चलते हैं गाइस पहले क्लास नाइन्थ का देख लेते हैं क्लास नाइन्थ में गाइस ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड ट्वेंटी मार्क्स का होता है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो के परस्पेक्टिव से ठीक है अगर आप देखोगे तो पहला चैप्टर हमारा सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसमें क्या पढ़ते हैं हम गाइस प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं ठीक है वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है गाइस डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल कौन बताएगा वॉट आर द डिफरेंसेज बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जल्दी बताओ अगर क्वेश्चन आ गया से थ्री मार्क का जैसे क्वेश्चन से थ्री मार्क का कि वॉट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कैसे लिखोगे जल्दी बताओ हाँ जी बताओ कैसे लिखोगे गाइस हाँ बेटा सब करेंगे बताओ कैसे लिखेंगे सेल वॉल हमारे फ्रेंड कह रहे हैं पाटिल सर सेल वॉल होता है प्लांट सेल में एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता सेकेंड पॉइंट सर प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रोल वैक्यूल होता है और और यस गाइस एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा छोटा होता है वेरी गुड और तीसरी चीज क्या होती है बेटा क्लोरोप्लास्ट एग्जैक्टली प्लास्टिड होते हैं एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं क्या हमारा आंसर खत्म हो गया तीन मार्क्स का था तीन पॉइंट लिख दिए क्या हमारा आंसर खत्म हो गया गाइस यस और नो बताओ चैट बॉक्स में क्या हमारा आंसर खत्म हो गया अभी हमने कहा सर सेल वॉल फिर हमने कहा वैक्यूल जो कि प्लांट में बड़ा होता है एनिमल में छोटा छोटा फिर हमने कहा प्लास्टिड यस yes बताओ क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया एग्जैक्टली exactly, खत्म नहीं हुआ और क्या ऐड करना है एग्जैक्टली exactly. <laughs> बहुत अच्छे बच्चे ने किसी ने बताया मेरे को सर डायग्राम ऐड करना है सर डायग्राम ऐड करना है बेटा डायग्राम इसमें ऐड हो सकता है ठीक है कैसे एक प्लांट सेल बनाओगे फिर सेल वॉल बनाओगे ठीक है बेटा एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाओगे न्यूक्लियस बनाओगे एनिमल सेल कैसे बनाओगे एक बनाया सेल बनाया सेल वॉल नहीं बनाओगे न्यूक्लियस बनाया एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम बनाया गोलगाई बॉडी बनाया माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है ना बेटा राइबोसोम वैक्यूल लाइक दिस समझ रहे हो बेटा फर्क देख रहे हो मैं हूं वो वाला बच्चा जिसने डायग्राम बनाया आप हो वो वाले बच्चे जिन्होंने डायग्राम नहीं बनाया तो एक नंबर किसको एक्स्ट्रा मिलेगा उस वाले स्मार्ट बच्चे को जिसने डायग्राम बनाया राइट वी विल डिस्कस टेंथ ऑल्सो बेटा अभी रुक जाओ जस्ट दो मिनट दे दो टेंथ भी डिस्कस करेंगे है ना बच्चे बाहर गाओ तो गाइस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और नाइन्थ रेट के लिए और क्या इंपॉर्टेंट है बेटा एंडोप्लास्मिक रेडिकुलम गॉल गाई न्यूक्लियस ठीक है नेक्स्ट चैप्टर बेटा टिश्यू एनिमल टिश्यू ठीक है क्या क्या होते हैं एपिथीलियल मस्कुलर और क्या होता है गाइस नर्वस कनेक्टिव गाइस लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस गिव मी टू मिनट्स अभी टेंथ का डिस्कस करेंगे नाइन्थ यार हमारे बेबीज को भी तो बताओ थोड़ा वी शुड हेल्प आर बेबीज आल्सो ना जो नाइन्थ क्लास के बेबीज है उनका भी तो एग्जाम है ठीक है वी विल हेल्प देम ऑल्सो थोड़ा सा फिर आपके पास चलेंगे ठीक है आगे चलते हैं 
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी गाइस इसमें क्या है इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है है ना बेटा एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अब जब भी ये लिखोगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी गाइस अगर आप लिख रहे हो एनिमल किंगडम के बारे में ठीक है तो आपको बताना होगा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी हेल्थ एंड डिसीज गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें डिसीज कॉजिंग एजेंट क्या है और कौन सा डिसीज कॉज करता है इसमें मैच द फॉलोइंग आ सकता है ठीक है गाइस गाइस चलो ये सब करेंगे ठीक है अब क्विज तो कर लेंगे सब क्विज तो सब लोग करेंगे ना नाइन्थ का खत्म हो गया बट क्विज तो सब लोग कर सकते हैं तो क्विज गाइस लाइसोसोम्स आर रिजर्वर्स ऑफ गाइस स्टूडेंट्स इन द नाइन्थ क्लास गाइस डू स्टे फॉर द सेशन कंप्लीट सेशन के लिए स्टे करो क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप टेंथ में आओगे तो आप लोग बोर्ड्स लिखोगे तो ठीक है तो आपको आई विल गिव यू टिप्स तो गाइस ये आंसर करो मेरे लिए लाइसोसोम्स आर रिजर्वर्स ऑफ फैट आर एन ग्लाइकोप्रोटीन हाइड्रोलिटिक एंजाइम लेट सी टेंथ वाले कितने स्मार्ट है बताओ टेंथ वाले कितने स्मार्ट है बच्चे हमारे क्या होगा आंसर गाइस जल्दी बताओ टेंथ वाले बच्चे नाइन्थ वाले बच्चे सब बताओ क्या होगा इसका आंसर एग्जैक्टली गाइस आंसर है डी हाइड्रोलिटिक एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ना लाइसोसोम को और क्या कहते हैं लाइसोसोम को हम कहते हैं क्या कहते हैं लाइसोसोम कौन से वाले होते हैं बैग होते हैं ये ये कौन से वाले बैग होते हैं बेटा जल्दी बताओ कौन से बैग होते हैं ये लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट टाइप ऑफ बैग्स दीज आर सुसाइड बैग्स ये सुसाइडल बैग्स होते हैं ये क्या करते हैं जिस सेल में होते हैं उसके अंदर बर्स्ट करके दे किल द सेल नेक्स्ट एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज आर कौन सा टिश्यू एक्टिवली डिवाइड करता है गाइस जाइलम पैरेंकाइमा मेरिस्टोमैटिक और फाइबर्स कौन सा टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होता है जल्दी बताओ यस गाइस बताओ इनमें से कौन सा टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू है अमेजिंग जाइलम क्या करता है वाटर मिनरल्स को ट्रांसफर करता है ट्रैवल करता है पैरन खाइमा यस गाइस क्लोरन खाइमा इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है फूड स्टोरिंग भी होता है है ना एरन खाइमा भी होता है मेरिस्टमेटिक क्या होता है गाइस ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होता है जो कहां कहां पे होते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज एपिकल मेरिस्टम इंटर कैलरी मेरिस्टम और तीसरा कौन सा होता है मेरे को चैट बॉक्स में बताओ सॉरी चैट बॉक्स कह रहा हूं कमेंट में बताना ठीक है एपिकल मेरिस्टम इंटर कैलरी मेरिस्टम एंड व्हाट इज द अदर मेरिस्टम गाइस लेट मी नो इन द यस गाइस कमेंट बॉक्स ठीक है एग्जैक्टली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज मेरिस्टमेटिक टिश्यू एड्स वायरस हैज व्हाट डज द एड्स वायरस हैज एड्स वायरस हैज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए यस गाइस व्हाट इज द डिजीज व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय एड्स सॉरी एड्स इज अ डिजीज इट इज कॉज्ड बाय द एचआईवी गाइस एड्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस और इसमें क्या होता है गाइस एग्जैक्टली इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो इसमें क्या करता है एड्स का वायरस क्या करता है अपना अपना डीएनए सेल के अंदर डाल देता है और सेल को हाईजैक कर लेता है मान लो ये मेरा सेल है दिस इज माई आरबीसी प्यारा सा दिस इज ईवेल दिस इज ईवेल वायरस ईविल वायरस आया वॉट विल द ईविल वायरस डू ईविल वायरस विल पुट इट्स डीएनए इन साइड माई डब्ल्यू बी सी और उसको उसके न्यूक्लियस में जाके घुस जाता है और उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाता है और और मेरा डब्ल्यू फिर क्या बन जाता है ये बन जाता है वायरस की फैक्ट्री इसको हाईजैक कर लेता है आपको समझ आ रहा है बेटा एचआईवी कैसे अटैक करता है एचआईवी का जो वायरस होता है ये अपना डीएनए मेरे सेल में डाल देगा सेल में डाल के उसको मेरे सेल को हाईजैक कर लेगा हाईजैक करके इसको क्या बना देगा वायरस की फैक्ट्री तो इससे क्या होगा बहुत सारे वायरस फिर मेरी बॉडी खुद से बनाने लगेगी और ये वायरस क्या करेंगे ये जाके और आगे डब्ल्यू बी को अटैक करेंगे अरे 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 हा ठीक है बेटा ये क्या करेंगे ये और बनाएंगे फिर ये आगे और डब्ल्यू बी और सेल्स को अटैक करेंगे और उनको हाईजैक कर लेंगे गाइस समझ आया गिव मी हाई फाइव इफ यू अंडरस्टूड दिस इफ यू अंडरस्टूड द फंक्शनिंग ऑफ एच हिट द लाइक बटन गाइस हाई फाइव दे दो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो फिर आगे चलेंगे हम ओ टेंथ आ गया टेंथ टेंथ कर रहे थे बहुत सारे बच्चे टेंथ आ गया बेटा जल्दी बताओ टेंथ के देखें कितने बच्चे देख रहे हैं लेट मी जस्ट सी एक बार 
Yes, guys. हाँ जी तो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंथ का जो हमारा है वो क्या है वर्ल्ड ऑफ लिविंग आई कैन सी फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पीपल वॉचिंग बहुत बढ़िया यार गाइज जल्दी से लाइक कर दो बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं कराई वीडियो और सब्सक्राइब करो पहले तो ठीक है गाइज तो हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग है ठीक है आगे चला ट्वेंटी थ्री तो लिखा हुआ है गाइज बट इसमें आर एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज मिला के ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट मार्क का आपका बायो आएगा इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लो की टॉपिक देख लो गाइज एक बार ठीक है लाइफ प्रोसेस में ना जो हार्ट है हमारा फेवरेट आपका फेवरेट हमारा फेवरेट मेरा तो सबसे ज्यादा फेवरेट जो हार्ट है हमारा गाइज इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये सबका फेवरेट होता है ये टीचर्स का भी फेवरेट होता है ठीक है तो इससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ठीक है गाइज हमारे हार्ट से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो जरूर करके जाना है ठीक है मूविंग फॉरवर्ड और क्या गाइस एक्सक्रीशन से हेमोडायलिसिस हेमोडायलिसिस और जो आर्टिफिशियल किडनी वाली होती है है ना बेटा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे फोटोसिंथेसिस एरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन गाइस सब सारे के सारे सिस्टम्स के डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे सिस्टम्स के डायग्राम क्वेश्चन आ गया ना थ्री मार्क्स का तो यू शुड ड्रॉ अ डायग्राम ठीक है वो वाला बच्चा बनना है जो डायग्राम बनाएगा एग्जाम में वो वाला बच्चा नहीं बनना जो डायग्राम नहीं बनाएगा यू शुड ड्रॉ अ डायग्राम ठीक है स्मार्ट बच्चे एक्स्ट्रा पॉइंट और वन मार्क वाले बच्चे ठीक है आगे कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन देखोगे गाइस इसमें क्या इंपॉर्टेंट है गाइस इसमें हॉर्मोनल सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट टू दावर इंफिनिटी इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा कौन से कौन से हार्मोन थाइरॉइड कौन सा हार्मोन बनाता है नेम द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द थाइरॉइड ग्लैंड और क्वेश्चन आएगा थाइरोक्सिन इज प्रोड्यूस बाई वॉट ग्लैंड एंड वॉट द फंक्शन नेम द हार्मोन प्रोड्यू विच प्रोड्यूस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल कौन सा हार्मोन है बताओ विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर ऑफ मेल बताओ जल्दी बताओ हाँ जी एग्जैक्टली टेस्टोस्टोन वेरी गुड बेटा लवलीन वेरी गुड तो कहीं समझ रहे हो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा वो पूछेंगे कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो विच विच ग्लैंड विल रिलीज एक्स ग्लैंड विल रिलीज वाई हॉर्मोन मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खाई आई एट गुलाब जामुन एंड वनीला आइसक्रीम टूगेदर ठीक है ग्लूकोज लेवल शॉर्ट अप एक्स ग्लैंड रिलीज इज वाई हॉर्मोन वॉट इज एक्स वॉट इज वाई बताओ वॉट इज एक्स वॉट इज वाई कमॉन गाइज अमेजिंग बेटा बहुत सही वेरी गुड गाइज अमेजिंग लेट्स मूव फॉरवर्ड रिप्रोडक्शन गाइज अगेन इंपॉर्टेंट ठीक है गाइस रिप्रोडक्शन में ना सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड से दिस टाइम शुड बी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत टाइम से आया नहीं है वो डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गाइस अब अब आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया है ना उसमें आ गया गाइस यस अनुराग बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया क्वेश्चन कम्स की एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यू विल से बडिंग हाइड्रा है ना बडिंग देन यू विल से सर फ्रेगमेंटेशन एंड यू विल से स्पोर फॉर्मेशन तो गाइज बर्डिंग मैन अवर यूर राइटिंग यू शुड ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो एंड यू शुड गिव एन एग्जाम्पल की बर्डिंग इन हाइड्रा बर्डिंग इन ईस्ट है ना फिजन फिजन इन अमीबा बाइनरी फिजन इन अमीबा देन से स्पोर फॉर्मेशन इन फंगाई है ना यस गाइज आर यू टू अंडरस्टैंड फ्रेगमेंटेशन इन प्लेन एरिया तो यू शुड बी एबल टू गिव एन एग्जाम्पल और डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है है ना बेटा चलो आगे चलते हैं गाइज या देन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन गाइज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर Evidences of evolution. Okay, guys, give me an answer for this. What are evidences of evolution? कौन बताएगा वॉट आर एविडेंसिस ऑफ एवोल्यूशन बताओ बेटा बेटा अमीबा अब मेरे एक फ्रेंड ने पूछा सर अमीबा और प्लास्मोडियम में डिफरेंस क्या है बेटा अमीबा आप हो मैं प्लास्मोडियम डिफरेंट है ना हम दोनों यू आर डिफरेंट आई एम डिफरेंट दे आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ठीक है बेटा तो 
अमीबा डिफरेंट है प्लास्मोडियम दोनों प्रोटोजो है बट दोनों प्रोटोजो है ठीक है बेटा एविडेंसिस ऑफ एवोल्यूशन एक्जैक्टली गाइस फॉसिल्स आर एविडेंसिस ऑफ एवोल्यूशन और क्या एविडेंसिस है एनालॉगस ऑर्गन्स होमोलोगस ऑर्गन्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स अमेजिंग बेटा बहुत स्मार्ट यार वेरी गुड हाई फाइव आई वन लाइक मेरे को लगा आप लोग बाउंस हो जाओगे वेरी गुड गाइस अमेजिंग सुपर डुपर स्मार्ट गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड है ना बेटा बेटा देखो पुनेट स्क्वायर पे एक तो क्वेश्चन तो आएगा ही ठीक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं आता ठीक है डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस आएगा एग्जाम में ठीक है मोनो हाइब्रिड यार बेसिक आपको लिखना आना चाहिए वो अब यू नो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके जो बहुत अच्छे से ठीक है मैंने वीडियोज बना रखी है उसको देखो और करो गाइज इंपॉर्टेंट टिप्स वाई अटेम्प्टिंग बायो क्वेश्चन ठीक है देखो सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेज करना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो करते रह गए करते रह गए बायो तक पहुंचे ही नहीं ठीक है बायो का छोड़ दिया एक न्यूमेरिकल नहीं उस पर अटक गए है ना केमिस्ट्री याद नहीं आ रही अटक गए डोंट डू दैट टाइम देखते रहना ठीक है फोर्टी फाइव मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट्स ठीक है देन रिविजन राइट गाइज रिवाइज वेरी इंपॉर्टेंट रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आफ्टर कंप्लीटिंग द Like see guys, when you are attempting the paper, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो कम बैक टू इट अगेन ठीक है और आई वुड से देखो बेटा पहले के फर्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन आर गोना भी वन मार्क ठीक है ट्वेंटी वन मार्क करोगे तो उसको तो टिक करके जल्दी से ट्वेंटी हो गए उसके बाद गाइज जब आप अटेम्प्ट करोगे ना वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको हंड्रेड परसेंट आते क्यों उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइज इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस ठीक है कॉन्फिडेंस का गेम है तो क्या करना है कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा पहले वो वाले क्वेश्चंस करो जो 100 परसेंट आते हैं फिर आपको लगा अरे वाह मैं कितना स्मार्ट हूं तो ऐसे स्मार्टनेस स्मार्टनेस धीरे 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 क्योंकि जब आप जाते हो ना तो थोड़ा टेंशन भी रहती है तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है आपको पहले ईजी वाले करने हैं और जो हंड्रेड परसेंट श्योर है वो करना है और, और गाइज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा ठीक है तो मैनेज टाइम करना है अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं हो रहा तो स्केप इट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड रिविजिट इट और पहली बात तो डोंट अटेम्प दो क्वेश्चन विच यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट ठीक है उसको उसको देखना ही मत ठीक है मूविंग फॉरवर्ड राइट इन पॉइंट गाइज पॉइंट में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्यों क्योंकि होता है क्या ना सी आई एम आई एम अ ओल्ड एग्जामिनर इमेजिन मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूं मैं बहुत ओल्ड हूं लाइक जनरली ओल्ड पीपल चेक दर पेपर है ना मैं बैठा हूं यू हैव स्क्रिबल्ड यू हैव स्क्रिबल्ड गंदा गंदा लिखा हुआ है आई हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट ठीक है मेरा समोसा नहीं खाया मैंने चाय नहीं आई है मेरे पास आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड तो वॉट विल आई डू आई विल कट इट आई विल नॉट ट्राई टू रीड इट आई विल कट इट आई विल टू अंडरस्टैंड वट आई ट्राइंग टू से तो गाइज इफ यू आर राइटिंग इन पॉइंट इफ यू आर राइटिंग इन पॉइंट टीचर कहेगा अच्छा चलो ठीक है वेरी गुड आई कैन रीड मेरे को ज्यादा एफर्ट आई डोंट हैव टू पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट तो आई वुड गिव यू गुड मार्क्स आई वुड अंडरस्टैंड गाइज तो आप लोगों को ईजी करना है जो एग्जामिनर है उसका काम ईजी करना है ठीक है नेक्स्ट फोकस ऑन द मार्क्स अब फोकस करो एक अगर वन वर्ड का आंसर है तो शुड गिव ओनली वन वर्ड रहा ठीक है वन मार्कर वन लाइन थ्री मार्कर यस गाइस थ्री मार्कर व्हाट शुड यू डू थ्री मार्कर एग्जाम्पल एंड डायग्राम मस्ट थ्री मार्कर एंड फाइव मार्कर गाइस एग्जाम्पल एंड डायग्राम आर मस्ट थ्री मार्कर एंड फाइव मार्कर डायग्राम एंड एग्जाम्पल मस्ट गाइज मैंने आपको बताया कि ब्लॉक डायग्राम्स कैसे बनाना चाहिए ना ब्लॉक डायग्राम्स रिफ्लेक्स एक्शन में ब्लॉक डायग्राम बायो मैग्निफिकेशन में ब्लॉक डायग्राम फूड चेन में ब्लॉक डायग्राम बेटा डायग्राम ही डायग्राम मतलब बनाओ मतलब जितना गंदा डायग्राम आप बना सकते हो उतना गंदा बनाना है पेपर में ठीक है मतलब मतलब उल्टी आ जाए उतना गंदा ही बनाओ बट ड्रॉ ठीक है गाइज यू शुड ड्रॉ अ डायग्राम ट्रस्ट मी ये कॉन्फिडेंस दिखाता है इट शोज टीचर की यू नो द सब्जेक्ट आप इतने मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो ड्रॉ रिलेटेड थिंग ठीक है ड्रॉ रिलेटेड थिंग ऐसा नहीं कि लाइक अगर मैंने पूछा है तो न्यूरोन तो न्यूरोन ही बनाना है ठीक है देखो अगर मैंने न्यूरोन पूछा है तो यू हैव टू ड्रॉ न्यूरोन सी इससे बुरा बना सकते हो कैन यू ड्रॉ बैड देन दिस गाइज ड्रॉ अ न्यूरोन आर एबल टू अंडरस्टैंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम कुल See, I drew it in say five seconds or four seconds. I can draw better than this. Trust me on this. Okay, both. <laughs> yeah. So yes, guys, draw a neuron. Okay. See, neuron is also happy. Because it was made. Exactly, guys. 
ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी इमेजिन अ स्टूडेंट हुज रिटर्न फोर फाइव पॉइंट बट नॉट ड्रॉन अ डायग्राम बट एन एज अ स्टूडेंट हु हैज ड्रॉन दिस डायग्राम एंड इज शोइंग की इलेक्ट्रिकल इंपल्स हियर इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड हियर हियर ही हैज ड्रॉन केमिकल इंपल्स तो गाइज दिस इज मोर अपीलिंग दिस इज मोर अपीलिंग एनी डे आर एबल टू अंडरस्टैंड ये सर नो इज इट अपीलिंग एग्जामिनर विल फाइंड समथिंग न्यू यार अरे वाह ये तो कितना स्मार्ट बच्चा है एवरी वन वुड रिटर्न समथिंग 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 एवरी वन वुड रिटर्न समथिंग 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 बट सडनली स्मार्ट किड कम्स विदांतु का किड ही हैज ड्रॉन सम एलियन लाइक स्ट्रक लाइक ओ वाओ ही लाइक ओके गिव मी गिव मी एक्स्ट्रा वन पार्ट मार्क आई वुड अंडरस्टैंड सो लाइक दैट मूविंग फॉरवर्ड मतलब इतना गंदा ही मत बनाना यार थोड़ा सा गिव इट सम टाइम ठीक है आई आई कैन ड्रॉ ट्रस्ट मी आई कैन ड्रॉ वेरी ब्यूटिफुल डायग्राम्स या मूविंग फॉरवर्ड गाइज फोकस ऑन द मार्क्स थ्री मार्कर्स थ्री पॉइंट एग्जाम्पल डायग्राम्स डेफिनेशन एग्जाम्पल्स तो जरूर लिखना डेफिनेशन राइट राइट और नॉट बट एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायग्राम्स मूविंग फॉरवर्ड गाइज एक्जैक्टली फोकस ऑन मार्क्स वाई लाइटिंग वर्क ऑन डेफिनेशन एग्जाम्पल्स मेक डायग्राम्स एस आई एक्सप्लेन ड्यू है ना थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं The movement of plant part due to gravity is called as guys. Batao, yes, beta Nihal, batao. Nastic movement, geotropism, phototropism, chemotropism. Jaldi batao. The movement of plants due to gravity is called. Yes. Amazing guys, geotropism. Movement due to light. फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट विड केमिकल्स कीमोट्रॉपिज्म गाइस एग्जांपल्स जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म रूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शूट फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल शूट रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कीमोट्रॉपिज्म पोलन ट्यूब पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म गाइस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑक्सिजन्स आर हार्मोन्स प्रोटीन्स फैट सेल ऑर्गेनाइज व्हाट आर ऑक्सिजन्स बताओ ऑक्सिजन्स आर हार्मोन्स प्रोटीन्स फैट सेल ऑर्गेनाइज बताओ Come on. Exactly, exactly, guys. Answer is hormones. Oxygen's are plant hormones or phyto hormones. Phyto hormones. Three, there are two types. What are they? Growth promoters, growth inhibitors. What are the promoters? Growth promoters and growth inhibitors. What are the promoters? Name, guys. Do you know the names of promoters? Oxygen, gibberellin, cytokinins. Growth inhibitors are ethylene and is yes, guys. Write the name of the stress hormone. What is the stress hormone also called as? Jaldi batao. Amazing. Oh. ओ ओ गाइस फॉरगेट भूल जाओ जो अभी आपने देखा इसको आंसर करो चीटिंग नहीं नो चीटिंग नो चीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस यस गाइस नो चीटिंग एग्जैक्टली गाइस या ए ऑक्सीजन इज नॉट एस ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेटा सनलाइट क्लोरोफिल वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर फोटो सिंथिस गाइज हमारा वेदांतु का स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसको वी सैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना देखो गाइज ये टेन करोड़ वर्थ रुपीज ऑफ स्कॉलरशिप हम लोग देंगे अश्योर्ड स्कॉलरशिप टू एवरी स्टूडेंट फ्री रजिस्ट्रेशन गाइज आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है ऑनलाइन टेस्ट होगा गाइज यू कैन ज्वाइन अवर नेक्स्ट ईयर का कोर्स इज ऑल्सो क्रैश कोर्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस यू विल गेट स्कॉलरशिप मतलब मान लो अगर टेन थाउजेंड का है यू कैन गेट हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप गाइस नेक्स्ट ईयर का समझ रहे हो अगर आप लोग इलेवंथ या ट्वेल्थ में जा रहे हो अगर आपको जेई या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो गाइज दिस इज द टेस्ट फॉर यू ट्रस्ट मी यू नो कोर्स की फीस बहुत ज्यादा होती है तो यू कैन गेट अ फुल वेवर डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस हंड्रेड परसेंट एटी परसेंट नाइनटी परसेंट गाइज डू राइट दिस टेस्ट फ्री है कुछ जान ही रहा हमारा एंड आई नो यू गाइज आर गोना रॉक द एग्जाम बिकॉज यू आर आर स्टूडेंट्स आई विश कि आप सबको हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिले और आप आके हमसे पढ़ो ठीक है बेटा आगे चलते हैं ये yes, गाइज कैसे रजिस्टर करेंगे गाइज इट इज एलिजिबिलिटी सिक्स टू थर्टीन है ना तो थर्टींथ क्या होता है बेटा थर्टीन मतलब जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं जो इलेवन ट्वेल्थ के बाद ड्रॉप करके पढ़ते हैं तो गाइज कैसे करोगे गाइस हमारे इस वेबसाइट पे जाओ इस लिंक पे जाओ आपको लेटेस्ट डेट्स मिलेंगी ठीक है इस इस पे जाओ वेबसाइट पे और आपको पता चलेगा कि हमारा वी सेट कब हो रहा है तो गाइस डू ज्वाइन इन आप और और बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप लो और आके हमसे पढ़ो ठीक है गाइस क्लैप फॉर योर सेल्फ गाइस एवरीवन क्लैप फॉर योर सेल्फ
बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई करी आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो गाइस मेरे को तो आप लोगों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है आप लोग बहुत ज्यादा रॉक करके आने वाले आप तोड़ फोड़ करके आने वाले अपने एग्जाम में गाइस हमारे साथ लगे रहो हम लोग आपके साथ टू एंड तक चलेंगे ठीक है और किल करके आएंगे एग्जाम में और गाइस आप लोग आके हमसे मिलोगे फिर और बहुत मजे करेंगे हम लोग तो गाइस ठीक है अभी इस टाइम पे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मुझे नहीं आता प्री बोर्ड्स में कम नंबर आए हैं ठीक है सबके कम नंबर आते हैं प्री बोर्ड्स में बट ट्रस्ट मी जब आपके बोर्ड्स होंगे आपके आपकी लाइफ के सबसे मैक्सिमम नंबर आएंगे ठीक है आपके बहुत ज्यादा नंबर आने वाले आपके बोर्ड्स में प्री बोर्ड्स में नम, नम, कम नंबर आए हैं कोई बात नहीं सबके साथ कम नंबर आते हैं ठीक है मेरे भी कम नंबर आए थे बाकी सारे बच्चों के कम नंबर आते हैं प्री बोर्ड्स में बट बोर्ड्स में आपके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे लाइव बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड Keep smiling guys i love you all theek hai i love you all we love you a lot